Hi friends, this is Kiran from Sri Pragna Institute, Tirupati. Now I am going to teach you very important topic in English that is one word substitutions. Okay, the high court, the district court exams law, previous papers compare just the data up eight to seven to eight questions or seven to eight marks round them jari gindi. So this is very very important topic that is one word substitutions. One word substitutions. Eight marks ma, eight marks, eight marks or che. चांसेस उन्हें हाई कोर्ट एग्जाम गानी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम गानी, सो चाले इम्पोर्टेंट का बट दिन में दा वक्का वीडियो, वक्का टू वीडियोस चेयरम जरूर तुन्दे, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, ओके ना मा, सो फर्स्ट व्हाट इज़ वन वर्ड सब्सटेशन, वक्का लेंथी डेफिनेशन ने, वक्का सिंगल वर्ड लो who treats heart? And the heart to treat chase at an emanter and a cardiologist, cardiologist, trichology, trichology, study of hair, hair, hair gurinchi, hair gurinchi, adhyanam jase sastra ne trichology and term. Trichologist and a hair treatment each other ne trichologist. Dermatology and a dermatology and a who studies skin, skin gurinchi adhyanam jase sastra ne dermatology and a एक लेंथी डेफिनेशन नी, एक सिंगल वर्ड लो चेपेस्ते, that is called one word substitution, one word substitution, एक एट मार्क्स पक्का गा उसते, हाई कोट गानी, इडिस्टिक कोट एग्जाम्स लो, एक एट मार्क्स पक्का गा उसते, ओके नम्म, now let us start our session class, ओके, one word substitutions, one word substitutions one word substitutions and took a lengthy definition is single word which is the one word substitution center first one to random aviation 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 and day and day study of aeroplane study of aeroplane a aeroplane is going to at the end they say the name of the current day aviation under aviation studies look around aviation engineering even on time aviation and a study of aeroplane study of aeroplane then second one acoustic important amma acoustic acoustic ante study of sound mik physics lo kuda osto ochintundi ee ee it ee word anedi mik physics lo kuda ochintundi enti idi acoustic ante study of sound study of sound dhvani gurinchi sound gurinchi adhyanam chese shastra ni em antaru ante acoustic antaru amma Tarvata, anthropology, anthropology, ante, the study of mankind, the study of mankind, ante, manava jati gurinchi, adhyanam jese sastra name antar ante, anthropology antar, anthropology. Tarvata, astronomy, astronomy ante, study of stars, study of stars, nakshatralu, universal, nakshatralu gurinchi, adhyanam jese sastra name antar ante, astronomy enter astronomy tarvatam calligraphy important is good calligraphy and a study of a beautiful handwriting handwriting man handwriting gurinchi adhyanam jese sastra name enter and a calligraphy enter calligraphy and jp enter chronology the time of order the time of order and a look at time me look out of your item for example national moments and condi 1857 1890, 1890, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 1905, 
లెక్సికోగ్రఫీ లెక్సికోగ్రఫీ అంటే రైటింగ్ డిక్షనరీస్ రైటింగ్ డిక్షనరీస్ లెక్సికోగ్రఫీ అంటే రైటింగ్ డిక్షనరీస్ రైటింగ్ డిక్షనరీస్ డిక్షనరీస్ రాయడాన్ని ఏమంటారు అంటే లెక్సికోగ్రఫీ అంటారు అమ్మ డిక్షనరీస్ రాయడాన్ని ఏమంటారు లెక్సికోగ్రఫీ అని చెప్పి అంటారు చూడండి వాట్ ఈజ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఓకేనమ్మా ఒక లెంతి డెఫినేషన్ని సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏవియేషన్ వాట్ ఈజ్ ఏవియేషన్ స్టడీ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్ ఏరోప్లేన్స్ గురించి అధ్యయనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏవియేషన్ స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ అకౌస్టిక్స్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆంథ్రోపాలజీ స్టడీ ఆఫ్ స్టార్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ట్రానమీ స్టడీ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి అధ్యయనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలిగ్రఫీ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఒక ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక టైం గురించి ఒక టైంని డిఫరెంట్ టైమ్స్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటూ వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రొనాలజీ క్రొనలాజికల్ ఆర్డర్ అని చెప్పి కూడా అంటారు డెమోగ్రఫీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ గురించి అధ్యయనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెమోగ్రఫీ స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ సాయిల్ స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ సాయిల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జియాలజీ తర్వాత మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అమ్మ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే ఎర్త్ యొక్క మ్యాప్ను గురించి అధ్యయనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాగ్రఫీ జాగ్రఫీ రైటింగ్ డిక్షనరీస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెక్సికోగ్రఫీ వీటన్నిటిని డైలీ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఓకేమా దెన్ న్యూమిస్మాటిక్స్ 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 అంటే స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ అంటే నాణాల గురించి కాయిన్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటారమ్మ ఆర్నిథాలజీ ఆర్నిథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ అమ్మ బర్డ్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్నిథాలజీ అంటారు ఏమంటారమ్మ ఆర్నిథాలజీ బర్డ్స్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఆర్నిథాలజీ అంటారు ఫిలాలజీ ఫిలాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే భాషలు లాంగ్వేజెస్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ఫిలాలజీ అంటారు ఫిలాలజీ తర్వాత అమ్మ ప్యాలియోగ్రఫీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఆన్షియన్ రైటింగ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆన్షియన్ రైటింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాలియోగ్రఫీ ఓకేనమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీ అమ్మ దెర్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీన్త్ బీసీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ థౌజండ్ బీసీ అంటే క్రీస్తు పూర్వం తర్వాత క్రీస్తు శకంలో కానీ ఒక డిఫరెంట్ వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళ పురాతనమైనటువంటి భాష అంటారు ఆన్షియంట్ రైటింగ్ పురాతనమైనటువంటి భాషల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాలియోగ్రఫీ అంటారు స్టడీ ఆఫ్ ఆన్షియంట్ రైటింగ్ సైకాలజీ అమ్మ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ ఒక మానవుని యొక్క మైండ్ గురించి మైండ్ గురించి అధ్యయనం చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకాలజీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకాలజీ తర్వాత అమ్మా థియాలజీ తర్వాత థియాలజీ థియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియన్ స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఒక మతం గురించి మతం ఏ విధంగా పుట్టింది దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా జరిగింది ఒక మతం అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది వీటన్నింటి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే థియాలజీ అంటారు ఏమంటారమ్మా థియాలజీ తర్వాత ఎకోఫోబియా ఎకోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ హోమ్ సరౌండింగ్స్ ఫియర్ ఆఫ్ నేచర్ ఫియర్ ఆఫ్ నేచర్ అవర్ సరౌండింగ్స్ ఫియర్ ఆఫ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ని చూస్తే భయపడ్డం దాన్ని ఏమంటారంటే ఎకోఫోబియా అంటారు జూఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అమ్మ ఫియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ జంతువులను చూస్తే భయపడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది ఓకేనమ్మ దీన్ని ఏమంటారంటే జూఫోబియా అంటారు ఫియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఎకోఫోబియా మీన్స్ ఫియర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆ ఫియర్ ఆఫ్ అవర్ సరౌండింగ్స్ ఓకేనమ్మా మన చుట్టుపక్కల ఉండే సరౌండింగ్స్ని చూసి భయపడితే దాన్ని ఎకోఫోబియా అంటారు థియాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఒక మతం గురించి ఏ విధంగా పుట్టింది దాని డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది క్రమానుగతంగా ఏ విధంగా జరిగింది దాని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారంటే థియాలజీ అంటారు సైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ మానవుని యొక్క మైండ్ మానవుని యొక్క మైండ్ గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని సైకాలజీ అంటారు ప్యాలియోగ్రఫీ స్టడీ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ రైటింగ్ పురాతనమైనటువంటి లిపి పురాతనమైనటువంటి భాషల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ప్యాలియోగ్రఫీ అంటారు ఆ ఫిలాలజీ స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఓకేనమ్మా తర్వాత హైడ్రోఫోబియా హైడ్రోఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్ దీంట్లోనే ఉంది హైడ్రో హైడ్రో అంటే వాటర్ అమ్మ హైడ్రో అంటే వాటర్ హైడ్రోఫోబియా
బుక్కొని చూడంగానే భయపడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది నిద్ర చేస్తూ ఉంటుంది అయ్యో అంత బుక్ అని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటారు అంటే బిబ్లోఫోబియా మీన్స్ ఫియర్ ఆఫ్ బుక్స్ బుక్స్ని చూడంగానే భయపడిపోతూ ఉంటామ్మా ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఒక ఎయిట్ మార్క్స్ ప్రతి ఒక్క పేపర్లో ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మా ఇది మినిమం మీరు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు ఒక టూ హండ్రెడ్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ నేర్చుకోగలిగితే యూ కెన్ గెయిన్ గుడ్ మార్క్స్ ఓకేనమ్మా అదే మీరు డిఎస్సిలో తీసుకుంటే ఓన్లీ ఎయిత్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఉంటాయి అవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది బట్ దాంట్లో వస్తే డిఎస్సిలో కానీ టెట్లో కానీ వన్ మార్క్ వస్తుంది మీకు ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మీద వన్ మార్క్ వస్తుంది కానీ ఈ కోర్ట్ ఎగ్జామ్స్లో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ సపరేట్ టాపిక్ ఉంది దీంట్లో దాదాపు ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి దీని మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలమ్మా తర్వాత నెక్రోఫోబియా నెక్రోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ ఫియర్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ అంటే శవాన్ని చూసే డెడ్ బాడీని చూసి భయపడి కొంతమందికి భయ భయపడిపోతూ ఉంటారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే నెక్రోఫోబియా అంటారు ఏరోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ హైట్ అమ్మా ఫియర్ ఆఫ్ హైట్ పెద్ద పెద్ద ఎత్తులు హైట్ని చూస్తే భయపడిపోతూ ఉంటారు ఎక్కువ హైట్కి వెళ్తే భయపడిపోతుంటారు మా హైట్ని చూసి దాన్ని ఏరోఫోబియా అంటారు ఏరోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ హైట్ నెక్రోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ బిబ్లోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ బుక్స్ హైడ్రోఫోబియా వాటర్ జూఫోబియా అనిమల్స్ ఫియర్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఎకోఫోబియా ఫియర్ ఆఫ్ హోమ్ సరౌండింగ్స్ థియాలజీ స్టడీ ఆఫ్ రిలీజియన్ సైకాలజీ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ పాలియోగ్రఫీ స్టడీ ఆఫ్ యాన్షియన్ రైటింగ్ ఫిలాలజీ స్టడీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్నితాలజీ స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్నితాలజీ స్టడీ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఓకేనమ్మా ఈ విధంగా ఈ వీ ఓకేనా తర్వాత అమ్మా అరిస్టోక్రసీ అరిస్టోక్రసీ అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ బై నోబుల్స్ గవర్నమెంట్ బై నోబుల్స్ నోబుల్స్ అంటే రాజులు ఓకేనమ్మా ఈ నోబుల్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్ రన్ చేయబడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అరిస్టోక్రసీ అరిస్టోక్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ రూల్డ్ బై నోబుల్స్ బిబ్లోఫైల్ బిబ్లోఫైల్ అంటే హూ లవ్స్ కలెక్టింగ్ బుక్స్ అమ్మా బుక్స్ను కలెక్ట్ చేసుకునే బుక్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడము కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారంటే బిబ్లోఫైల్ అంటారమ్మా ఫిలాసఫర్ అంటే వన్ హూ లవ్స్ విజ్డమ్ వన్ హూ లవ్స్ విజ్డమ్ ఓకేనమ్మా విజ్డమ్ని లవ్ చేసేవాడిని విజ్డమ్ని లవ్ చేసేవాడిని ఏమంటారంటే ఫిలాసఫర్ అంటారమ్మా తర్వాత మిసాన్ డ్రిస్ట్ మిసాన్ డ్రిస్ట్ అంటే హూ హేట్స్ మెన్ మగవాళ్ళని చూస్తేనే అసహించుకునే వాళ్ళని ఏమంటారంటే మిసాన్ డ్రిస్ట్ అంటారు మిసాన్ డ్రిస్ట్ ఓకేనమ్మా హూ హేట్స్ మెన్ మిసోగనిస్ట్ మిసోగనిస్ట్ అంటే హూ హేట్స్ ఉమెన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్ మిసో గనిస్ట్ అమ్మా అంటే ఆడవాళ్ళని చూస్తే కొంతమంది అసహించుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళని మిసో గనిస్ట్ అంటారు మగవాళ్ళని అసహించుకునే వాడిని మిసాన్ డ్రిస్ట్ అంటారు మగవాళ్ళని అసహించుకునే వాళ్ళని మిసాన్ డ్రిస్ట్ ఆడవాళ్ళని అసహించుకునే వాళ్ళని ఏమంటారంటే మిసో గనిస్ట్ అంటారు తర్వాత అమ్మా మిసాన్ త్రోపిస్ట్ మిసాన్ త్రోపిస్ట్ అంటే హూ హేట్స్ మ్యాన్ కైండ్ అసలు మానవ జాతి అంటేనే అసహ్యం కొంతమందికి మనుషులు అంటేనే అసహ్యం ఓకేనమ్మా మిసాన్ త్రోపిస్ట్ అంటారు మిసో గమిస్ట్ మిసో గమిస్ట్ అంటే హూ హేట్స్ మ్యారేజ్ హూ హేట్స్ మ్యారేజ్ ఇటు చూడండి మిసో గినిస్ట్ మిసో గినిస్ట్ అంటే వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళని అసహించుకునే వాళ్ళని మిసో గినిస్ట్ అంటారు మిసో గమిస్ట్ మిసో గమిస్ట్ అంటే హూ హేట్స్ మ్యారేజ్ హూ హేట్స్ మ్యారేజ్ పెళ్ళిని అసహించుకునే వాడిని మిసో గమిస్ట్ అంటారు తర్వాత ప్యాథటిక్ అంటే సంథింగ్ మేక్స్ యూ డీప్ శాడ్నెస్ ఓకే ఒక విషయం మిమ్మల్ని ఒక విషయం మిమ్మల్ని ఓకేనమ్మా ఒక బాధ లేక తీసుకెళ్ళిపోతే దాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాథటిక్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారంటే ప్యాథటిక్ అంటారమ్మా తర్వాత ఏథియస్ట్ హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అసలు దేవుడే లేడు దేవుడే లేడు అని నమ్మేవాడిని ఏమంటారంటే ఏథియస్ట్ అంటారు థియస్ట్ అంటే హూ బిలీవ్స్ ఇన్ గాడ్ ఆపోజిట్ అమ్మా ఏథియస్ట్ థియస్ట్ ఏథియస్ట్ అంటే హూ డస్ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడు లేడు అని నమ్మేవాడిని ఏథియస్ట్ అంటారు థియస్ట్ అంటే ఏంటంటే హూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడిని నమ్మేవాడిని థియస్ట్ అంటారమ్మా తర్వాత మోనోథియస్ట్ వన్ హూ బిలీవ్ గాడ్ ఈజ్ వన్ మోనోథియస్ట్ అంటే భగవంతుడు ఒకటే ఈ ప్రప ఈ విశ్వం మొత్తానికి కూడా భగవంతుడు ఒక్కడే అని నమ్మితే వాళ్ళని మోనోథియస్ట్ అంటారు పాలిథియస్ట్ అంటే హ
monogamy 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 ante ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వన్ వైఫ్ ఆర్ వన్ హస్బెండ్ ఒకే భార్యను కలిగి ఉంటే ఒకే భర్తను కలిగి ఉంటే వాళ్ళని మోనోగమి అంటారు పాలిగమి అంటే ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెవరల్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఓకేనమ్మా చాలామంది భార్యలు ఉంటే చాలామంది భర్తలు ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటారంటే పాలిగమి అంటారు మోనోగమి అంటే ఒకే భర్త ఒకే భార్యను కలిగి ఉండడం పాలిగమి అంటే ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెవరల్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ తర్వాత అమ్మా పాలిగ్లాట్ అంటే హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ పాలిగ్లాట్ అంటే ఏంటంటే పాలిగ్లాట్ అంటే హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఒకే చాలా లాంగ్వేజెస్ తెలిస్తే చాలా లాంగ్వేజెస్ తెలిసిన వ్యక్తిని ఏమంటారంటే పాలిగ్లాట్ అని చెప్పి అంటారమ్మా చాలా లాంగ్వేజెస్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళని పాలిగ్లాట్ అంటారు బయోగ్రఫీ అంటే ఎ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ ఎ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై రైటింగ్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ హిస్టరీ బయోగ్రఫీ అంటే రైటింగ్ ఆఫ్ చూడండి అమ్మా లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై అదర్స్ అంటే ఒకరి జీవిత చరిత్రను వేరే వాళ్ళు రాశారనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోగ్రఫీ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై అదర్స్ ఓకేనమ్మా దీనికి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆటో బయోగ్రఫీ ఆటో బయోగ్రఫీ ఆటో బయోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై వన్ సెల్ఫ్ ఒకరి జీవిత చరిత్రను వాళ్ళే రాసుకుంటే ఒకరి జీవిత చరిత్రను వాళ్ళే రాసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటో బయోగ్రఫీ ఓకేనమ్మా బయోగ్రఫీ అంటే లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై అదర్స్ ఒకరి జీవిత చరిత్రను వేరే వాళ్ళు రాస్తే బయోగ్రఫీ వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను వాళ్ళే రాసుకుంటే ఆటో బయోగ్రఫీ దీంట్లో ఈ వీడియోలో మీకు దాదాపు ఒక సిక్స్టీ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ని డిస్కస్ చేసాం ఈజీగా ఒక ఇందులో ఒక త్రీ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీడియోలు ఇంకో ఒక సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఒక టూ వీడియోస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఓకేనమ్మా మీరు ఈ సిక్స్టీ నేర్చుకుంటే ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ త్రీ మార్క్స్ టూ టు త్రీ మార్క్స్ ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ ఓకేమ్మా థ్యాంక్ యూ